Uh, acum a revenit la Bogdan puțin, spune-mi tu cum stăteai cu, cu orientarea și mai ales dacă uh, tu tot cu psihopedagogul mergeai și prin școală și de acasă sau uh, mai erau momente în care acesta nu era? Era întotdeauna alături de mine, mă ducea la școală, stătea cu mine la școală și mă ducea acasă. În ceea ce crezi de orientarea, știam strictul necesar, știam să merg prin clasă, prin clasă mă duceam singur, dacă voiam să merg să vorbesc cu colegii, de exemplu, nu aveam nevoie să fiu ajutat ca să mă deplasez. Învățasem spațiul, duiam care e banca mea, orientarea în afara clasei, stăteam cel mai mult, acolo era locul în care îmi petreceam timpul în pauză, în o fereastră și acolo mă duceam, veneau colegii la mine, dar la liceu, când am ajuns la liceu, acolo a început să mă intereseze să merg la bibliotecă și am învățat drumul să merg singur la bibliotecă și a fost chiar ok. Așadar am învățat câteva locuri în care să mă deplasez singur, pot spune. De asta sunt curios, acum pe vremea mea exista denumirea de testare națională după ce terminai clasa 8 pe care eu din cauza că încă mai vedeam atunci am dat-o în scris, deci exact ca orice alt elev de masă. Spuneți-mi în schimb pentru voi cum a fost acest, acest prag după ce examenul de terminare de clasa 8 ca să zic. A fost o provocare. La fel, părinții mei nu au discutat toate aspectele cu mine, dar știu că le-a fost foarte greu pentru că nu știau ce de la inspectorat și din structurile de resort nu știau exact cum ar putea proceda cu mine și s-au făcut multe eforturi ca să, să găsească o soluție. Și o altă, o altă problemă pe care am întâmpinat-o, faptul că subiectele erau la fel, erau aceleași pe care le aveau și ceilalți colegi văzători. Ceea ce până la un punct a fost în regulă, de exemplu, la limba și literatura română, subiectele mi-au fost accesibile, dar la matematică, în schimb, nu erau accesibile, în sensul că foarte radical și aspecte legate de geometrie și lucruri pe care eu nu le învățat, nu îmi fusese repredate într-un mod adaptat nevăzătorilor. Eu puteam să fac operațiile respective de la matematică până la un punct, învățat să fac și ecuații pe care lucram cu, cu mașina de scris Braille și cu, cu barit, dacă știți la ce mă refer. Pentru cei care nu știu, cu baritmul este o plăcuță care are alături niște cubulețe cu puncte și în funcție de felul cum poziționez cubulețele respective pe plăcuță, ele formează cifre. Asta mă întoarce cu alfabetul pentru Braille. Și așa lucram la matematică, cât s-a putut, dar a fost locul în care nu s-a mai putut, de exemplu, partea legată de geometrie. Acolo nu mai aveau ce să mai explice și nu au știut să-mi explice într-o manieră adaptată, dar totuși, capacitatea, am dat-o din astfel de subiect. S-a format o comisie specială și cu ajutorul ei am reușit să susțin examenul. Cineva îmi citea răspuns, da, întrebările, eu dictam și membrii comisiei scriau ceea ce spuneam eu. Da, ce aș mai vrea să mai adaug este că efortul, din punctul meu de vedere, a fost, din, din cea mai mare măsură, a fost asupra părinților mei care ei au, făcut, au căutat soluțiile cele mai potrivite, în așa fel încât lucrurile se desfășoară cu bine. E important să ai o susținere. Bravo, Bogdan, și mulțumesc pentru Bun. ce ne-ai împărtășit până în, până în acest punct. Hai să vedem uh, cum a fost pentru Elisabeta finală de clasa 8 Și pentru mine examenul de capacitate a reprezentat o provocare. Subiectele, așa cum am spus, au fost aceleași. La matematică am întâmpinat probleme, pentru că geometria este foarte complicată. <laughs> și... Um, la examenul de capacitate mi-a trebuit să-mi scrie cineva. Practic, eu am dictat și persoana respectivă mi-a scris. Eu a trebuit să fac matematica mental. A fost destul de greuț. Am lucrat și eu puțin pe cubaritm, dar nu m-am putut acomoda foarte, foarte bine cu el. Mi se părea că îmi toți burau cu bulețele alea din mână. Eram foarte emoționată, era examen. <laughs> nu știam exact ce o să fac, dacă o să fac bine. Pentru că, așa cum am spus eu și matematica, nu ne prea înțelegem. Eu n-am nimic cu ea, dar se pare că chiar mă prea place. Și uh, 
asta e, mi s-a părut că nu pot lucra pe el și atunci am ales să fac multe alte toate operațiile de matematică. Uh, din fericire, am reușit să uh, scot o punctajul maxim atât cât am putut, fără parte de geometrie, pentru că, uh, având în vedere că o persoană mi-a descris matematica, mi-a citit exercițiile, efectiv, să povestească despre exercițiile de acolo de geometrie era foarte complicat. Asta ar fi însemnat să îmi spună efectiv rezultatul. Cam asta ar fi însemnat dacă mi-ar fi explicat cum vin uh, exercițiile de geometrie. De ce am spus că a fost o provocare? Pentru că am învățat să și desenez uh, figurile geometrice ca să pot uh, scoate un punct la capacitate. Pentru ascultători, cu siguranță toți cunosc faptul că la capacitate, la subiectele de matematică, unul dintre ele este acela cu desenatul unei figuri geometrice, care înseamnă un punct, din câte îmi amintesc, sper să nu greșesc, parcă un punct înseamnă exercițiul respectiv. Și m-am ambiționat foarte tare, mi-am găsit un profesor cu care am făcut pregătire și pentru care a fost o provocare să facă pregătire cu mine pentru că nu mai lucrează niciodată cu o persoană învăzătoare, dar a zis, ok, vină și vedem noi ce facem, ne descurcăm noi cumva. L-am provocat pentru că a văzut că reușesc să desenez figurile geometrice și a zis, cum pot să le desenez? Că eu și cu ochii deschiși și mi se pare că nu mi ies bine. Zice, o să, o să mă leg la ochi și o să încerc și eu să le desenez, dar bineînțeles că a renunțat, a zis nu, așa ceva nu e posibil, nu, <laughs> n-am cum. Chiar mi-a zis odată, zice, deja m-a văzut bunic, bunicul meu prin casă, că încep să desenez așa legat la ochi și mi-a ce mai ai, ai pățit ceva, de ce, de ce tot încerc să desenez eu fără să te uiți? Dar important este că am, am reușit, Dumnezeu m-a ajutat și am reușit să, să desenez și figurile astea geometrice. Am folosit o hârtie de calc și un pix ca să se poată vedea și pentru cei care corectează la examen și o riglă pe care eu mi-am semnat-o cumva la mijloc, era o riglă de 10 cm și Faptul că mi-au scris persoane la capacitate nu a fost o provocare, pentru că eram obișnuită cu asta. De obicei mi-au mai scris profesor la anumite teste, eu am dictat și eu mi-au scris, eu, ei mi-au scris. În regulă, în regulă. Și asta cumva mă face pe mine să ajung la concluzia că atât tu cât și Bogdan presupun că n-ați învățat niciodată alfabetul obișnuit. Sau, eu știu a, să scriu ați, Eli. A... Dar eu nu, am înțeles. Bogdan, tu cum stai cu, cu literele normale? Eu nu știu să scriu în alfabet în negru. Nu te citesc, nu. Sunt, sunt total trăim de... Am înțeles, am înțeles. Pentru că chiar mă gândeam zilele astea la lucrul ăsta și mi-a rămas neîntrebată, ne nerăspunsă această întrebare și din fericire v-am pe voi acum. Eu am asta în vedere sincer. Știu că sunt niște șabloane pe care le putem folosi ca spațiile de pe foaie să fie delimitate. Asta pentru că, ok, pentru faptul că nu putem vedea, atunci când scriu, scriem o literă, ok, o scriem, dar dacă se întâmplă să luăm pixul de pe foaie, nu mai știm unde am rămas. Nu știm unde să mai punem pixul uh, apoi ca să știm unde, unde suntem efectiv pe foaie. Și atunci se pot folosi niște șabloane și efectiv să ținem minte literele. Eu vreau să învăț asta pentru că obișnuiesc să mă întâlnesc foarte mult cu văzători și ne jucăm diverse jocuri unde avem nevoie și de scris. Dar foarte interesant, uite un subiect pe care ar trebui să-l abordăm la un moment dat. Uh, ok, asta mi a povestit cât de cât cum a fost pe la școala generală, bănuiesc că și la liceu sau cam repetat lucrurile astea, uh, o să trecem și la facultate, dar ceea ce mă interesează pe mine foarte, foarte tare este cum putem să le spunem noi oamenilor că este chiar un avantaj enorm să ai o persoană cu dizabilități, indiferent care are dizabilitate de vedere, de auz, locomotorie sau de ce nu chiar și de de judecată, ca să-i spun așa, care sunt avantajele de a avea un astfel de coleg? Adică voi, voi din punctul vostru de vedere, cu ce, ați, cu ce ați îmbogățit clasele în care ați fost? Trebuie să fim realiști, în primul rând, că oamenii atunci când întâlnesc o persoană cu deficiență este reticentă și nu din răutate, nu din dorința de a nu cunoaște, ci pur și simplu pentru că nu înțelege, ne? pentru că în mintea lor e ok, nu vede, o, practic nu, nu prea reușește să facă nimic. Cam, cam asta e în mentalitatea foarte, 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 foarte multor persoane cu privire la problema asta. Și atunci colegii mi-au spus, noi nu înțelegem, nu știm cum reacționezi tu dacă vorbim cu tine și spunem mai văzut ce carte am cumpărat sau noi le simțim foarte prost pentru că practic tu n-ai văzut. Și atunci am fost foarte deschisă cu ei, le-am explicat, fraților, folosiți cuvântul ai văzut, ai privit, 
știți, avem sau nu știți, avem o voce instalată pe device-urile de pe care noi lucrăm. Asta înseamnă că vocea citește absolut, noi, absolut tot ceea ce apare pe ecran. Așa că poate citi și cărți și să ne gândim și la faptul că atunci când de mici intrăm într-o școală de masă, contactul acelor copii cu o persoană cu deficiențe primar putem fi noi. Așa că de, de noi depinde ce uh, imagine suntem pentru acei copii, ce îi lăsăm să creadă, depinde foarte mult atitudinea noastră. Trebuie să înțelegem și faptul că așa cum noi ne dorim deschidere de la cei uh, văzători, să ne ajute să fie deschiși, să fie comunicativi, să uh, vorbească cu noi, așa trebuie să fim și noi cu ei. La fel și noi trebuie să avem o atitudine deschisă, să înțelegem faptul că ei nu înțeleg niște lucruri și atunci trebuie să le explicăm. Și nu trebuie să fim supărați că, uite, nu înțelege că eu pot să merg și singură. Nu, lasă o să te ajute pentru că o face din drag. explică că te descurci și singur, dar lasă să te ajute că nu o să, n-o să se întâmple nimic. Deseori și eu eram pus în provocarea de a, adică în provocarea de a refuza ajutorul și câteodată îl acceptam așa mai mult de dragul respectivei persoane. Că da, pentru că oamenii o fac din drag și pur și simplu o să simt foarte entuziasmați. Și gândește-te când, re- când interacționează cu altcineva ca mine sau ca tine sau ca Bogdan și dacă a ajutat în prealabil pe cineva, probabil e mult mai indicat să, e mult mai, cum să zic, mult mai predispus exact, să ajute exact. și pe altcineva și cineva s-ar putea chiar să aibă nevoie de ajutor în momentul ăla. Exact, Așa și că... să ne gândim și la faptul că uh, sunt unele persoane care au întâlnit cazuri de persoane cu deficiențe, poate mai închise, poate mai introvertite, poate nu la fel de deschise uh, ca noi și atunci e normal că oamenii să aibă anumite reticențe. De asta da, și au luat-o ca... Foarte... Au luat-o ca așa modelul. e toată lumea. Da. Da. da, exact. Generalizarea asta. Uh, bun, Bogdan, acum vreau să știu din punctul tău de vedere, cu ce crezi că e mai câștigată, ca, care a fost mai, au fost mai câștigate clasele în care ai fost tu, spre deosebire de cele în care nu exista un, un deficient de vedere sau orice altă persoană cu dizabilitate de altfel? Sunt de acord, în primul rând, aș vrea să spun că sunt de acord cu ce ce spune Elisabeta și anume faptul că, într-adevăr, mulți dintre elevii între oameni din populația generală au o reținere atunci când interacționează cu un nevăzător, reținere care nu este cauzată neapărat de reavoință sau de altceva de fel la cita, și pur și simplu de neștiință, faptul că nu știu exact cum să se raporteze la noi. Ceea ce poate avea la bază și faptul că mulți nevăzători nu sunt vizibili, nu Nevăzătorii nu sunt neapărat o prezență activă în societate, cel puțin nu în societatea românească. Iar în ceea ce privește beneficiile, incluzând persoanele nevăzătoare în școală de masă, tot așa cum a spus Elisabeta, aș considera și eu că, prin faptul că noi, elevii nevăzători, suntem în școli obișnuite, da, în școli de masă, este un pas către a schimba o mentalitate, un pas către a-i ajuta pe cei din jur să ne perceapă altfel, un pas către a-i ajuta pe cei din jur să înțeleagă felul cum facem anumite lucruri. Iar, pe termen lung, cred că acest pas, incluziunea în învățământul de masă, este de ajutor, este de folos și ne-a ajutat pe nevăzători să-ți găsească un loc de muncă, pentru că dacă oamenii ne văd printre ei încă de la vârste mici, vor avea vreme să schimbe percepția pe care au la lucrurile pe care noi le putem face și vor fi, sper eu, mai puțin reticenți atunci când va fi vorba să ne angajeze, să ne oferă un loc de muncă. Și pe de altă parte mai este și avantajul emoțional, faptul că învăț- studiind în învățământul de masă, nu mai apare necesitatea de a pleca din familie pentru a merge la o școală specială, mai apropiată sau mai îndepărtată de, de casă. A, sigur, sigur, sigur. Și dacă aș putea să extrag și eu avantaje pe care le-ați spus voi, dar să le traduc așa și pentru ceilalți, practic este o experiență super bună pentru cei care văd să interacționeze cu 
cu oameni care ori au lipsă de vedere, ori au diversitate din asta cum ar fi diverse dizabilități mentale sau motorii, pentru că mi se pare că și e o parte a vieții care trebuie explorată, chiar dacă le ai pe toate, poți să te legi la ochi sau să mergi într-un scaun rulant, doar ca să vezi cum ar fi să fie așa, mie mi se pare că e o îmbogățire foarte mare. Și doi, că aici vreau de fapt să cu concluzia discuției, că dacă ar s-ar elimina școlile speciale, ar fi în primul rând mult mai ușor pentru persoanele cu dizabilități să-și găsească loc de muncă pentru că ceilalți ar ști de când să mici cum să se poarte cu ei, că poate săracii angajatori nici n-au neapărat trea intenție de a nu ne angaja, ci pur și simplu, cum povesteați și voi, nu au știut cum să interacționeze cu voi de la început și exista această ciudățenie, acest awkwardness în, în comportament. Și cu atât mai mult, dacă se elimină toate școlile speciale, nici nu mai trebuie să investești buget în lucrul ăsta. Și cel mai mult, mi se pare că le oferă și persoanelor ca noi posibilitatea de a participa în egală măsură la societate, la fel ca toți ceilalți. Corect, pentru că în școlile speciale, cel puțin în cazul nostru la București și la Buzău, este cum să o numesc, o separare totală între nevăzători și ceilalți colegi văzători, adică nu am, doar o singură dată a venit la Buzău în vizită un grup de la o școală de masă, a venit să facă o vizită la școală pentru nevăzători din Buzău, dar în rest nu am avut deloc ocazia să întâlnesc la nevăzători, adică apar o segregare, ceea ce este un dezavantaj. Poate cel mai rău lucru cu care să putea întâmpla, da, 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 că ce speranță ai de la un om care ai lăsat singur de izbeliște. Uh, oricum, cert este că eu cred cu adevărat că avem capacitatea, mai ales în 2020, de a reuși să integrăm pe toată lumea fără să-i deranjăm pe alții, că puneți că asta e cel mai mare, mai ales în România, e frica de deranj. De ce să mă deranjez eu să fac ceva în plus? Uh, dacă n-ar mai exista aceste, sau ar fi traduse aceste deranjuri ca un fel de provocări, atunci cred că lumea s-ar schimba într-o direcție foarte, foarte bună, zic eu. De, da, cred că este foarte important să existe niște proceduri, în sensul ăsta, niște proceduri bine definite de ceea ce înseamnă modul cum se lucrează cu acei copii, de ceea ce înseamnă pregătirea, acei elevi nevăzători, da? de ceea ce înseamnă pregătirea cadrelor didactice pentru lucruri cu nevăzătorii, Adică nu doar să îi aruncăm practic pe elevii nevăzători în școlile de masă, așa cum se întâmplă astăzi și de aici încolo, da. ne descurcăm. Într-adevăr, Bogdan, este un da. proces pe care eu acum, sincer, discuția asta nu o pornea neapărat pentru generația mea sau a noastră, ci corect, mă gândesc corect. la copiii noștri, copil, copiilor noștri și tot așa. Corect. Dacă, e să luăm, dacă facem această schimbare, să zicem, acum în 2020 sau în 2021, așa ca un caz extrem, m-aș aștepta undeva prin 2030, poate chiar 50, să fie lucrurile, să devină organice, adică să fie, să fie natural, știi, pentru profesori să știe de când se angajează că vor lucra cu persoane cu deficiențe și poate și ei or să fie pregătiți altfel, așa cum ai spus și tu. Dar ce mi se pare mie cel mai fain și aici este frumusețea naturii umane, este că, practic, amândoi ați avut o experiență diferită tot la o școală de masă. Să știi că toți elevii că și am fost la o școală de masă au cam aceeași experiență. Se predă în același fel manualele, aceleași tehnicile, mai devii creativ și mai desenezi chestii pe foaie în loc să scrii ce dictează profesorul, dar voi, în schimb, ați avut, sunteți doi indivizi. Sunt, sunt sigur că pentru toți care au învățat la o școală de masă a fost cel puțin un pic diferit față de cum a fost și în partea altă. Adică a fost această coloratură. Elisabeta a fost cu uh, uh, punctatorul, parcă spune că se numește, nu? Da. Uh, a fost cu punctatorul de la început, tu, Bogdan, ai fost cu un psihopedagog, poate altcineva a fost acum mai recent, uh, era cu calculatorul în brațe încă de la început și cu cititoarele și ea. S-a descurcat așa, adică n-aș îngrădi neapărat spre o metodologie foarte strictă, că natura umană e așa versatilă și frumoasă că parcă aș lăsa loc de improvizație, știți? Gen profesorii să găsească împreună cu elevul metoda cea mai bună pentru el, de altfel cred că asta și înseamnă să fii un profesor bun, să încerci să te adaptezi la fiecare elev în parte ca să-ți predai materia, cumva. Exact, lucrul ăsta s-a întâmplat și la mine pentru că la început, când am intrat în liceu, S-a schimbat mediul cu totul, toți colegii, toți profesorii, a fost totul new, ca să zic așa. Și profesorii la început erau ok, dar 
cu tine cum fac? <laughs> Pentru că nu știu eu cum îți dau ție teste, cum nu poți să te scoți la tablă, spune cum facem. Și atunci i-am luat, i-am luat pe fiecare pe rând și le-am explicat cum, cum ar fi cel mai bine pentru, um, pentru amândoi să lucrăm, atât pentru mine cât și pentru profesori. Și atunci le-a fost foarte simplu, chiar profesoara a fost foarte deschisă cu noi și la finalul primului an de liceu ne-a făcut așa o caracterizare scurtă fiecăruia dintre noi. Și mi-a zis că, sincer îți spun, că am fost foarte panicată, foarte panicată când te-am văzut în clasă și am zis Mamă, eu cu fata asta cum lucrez? Dar zice, după când am văzut că tu scrii, că vorbești cu colegii, că te înțelegi cu ei, că ești pe WhatsApp, că citești din poze, că am zis, a, super, păi nu mai am treabă cu ea, îi dau teza, îi scrie un copil și gata. Nu, nu mai am uh, nicio problemă. Apoi femeia s-a, s-a detașat, adică a fost foarte, foarte ok. Uh, totul ține să le prezentăm soluțiile pe care le avem. Într-adevăr, vorbim de o evoluție foarte mare a naturii a, a omului, <laughs> ca să... Putem să facem așa ceva, dar eu am, am încredere că o să ajungem acolo. Uh, Bogdan o să, și Elisabeta o să ne apropiem cât de cât de final, că deja uh, am depășit puțin timpul pe care l-a locat eu mental aceste discuții. Uh, aș vrea să mai întreb pe Bogdan, așa, de final, cum, uh, după tot ce am vorbit noi, cum se simte el vis-a-vis de eliminarea școlilor speciale și cum, cum i-ar plăcea utopie de genul ăsta? M-a pus sincer pe gândul ceea ce spune Elisabeta, faptul că sunt unele deficiențe care ar necesita totuși o altă formă de învățământ, dar nu știu, totuși eu mă întreb este necesar pentru aceste deficiențe, cum de exemplu autismul, este necesar, o, un, este necesar un alt sistem de învățământ sau este mai degrabă o limită a sistemului nostru, faptul că nu îi poate include? Aici e, e întrebarea mea. Nu știu ce să spun referitor la asta, nu am suficiente informații ca să am un punct de vedere. Da, sigur, vom, vom dezbate când o să avem și, și lucrurile. Da, sigur, sigur, eu dar eu cred bine. că se poate face incluziunea și categoric, dacă aș avea, dacă aș putea să sugerez cuiva, să-i dau un sfat unui nevăzător și sigur la și că către o școală de masă. Și cred că se poate și cred că este benefic și pentru noi și pentru ceilalți. În regulă, Elisabeta, ești de aceeași părere? Da, sunt de acord și eu, dacă aș avea posibilitatea să dau un sfat unei persoane nevăzătoare cu privire la modul în care ar trebui să studieze și eu aș opta către o școală de masă. Este un beneficiu atât pentru copilul în cauză, cât și pentru colegii pe care îi, avea, pe care îi va avea, și pentru profesori, pentru absolut totul mai e un avantaj. Și pentru și părinți, părinți, clar, și... clar, și pentru părinți. Plus că, așa cum a spus, exact, așa cum a spus și uh, Bogdan, nu trebuie să mai pleci de acasă, să te desparți de familie de la 7-8 ani ca să trăiești efectiv, pentru că asta este cuvântul într-o junglă, unde trebuie să înveți să supraviețuiești de unul singur. Da, corect, corect. Iar acum, lăsând așa o notă spectatorilor, telespectatorilor, Ascultătorilor noștri, de fapt, A, lucrurile care contează cel mai, cel mai mult într-o, să zicem, un caz excepțional, că pentru ceilalți noi suntem și pentru școlile speciale, dar și câte școli tipice, noi trei cel puțin suntem niște cazuri excepționale, adică ieșim din, din ordinarul zilei de, de zi cu zi, că am făcut ceva ce nu, să zicem, că nu se aude peste tot. Prima, primul lucru bănesc că atitudinea joacă un rol foarte important. Foarte. De asemenea și înțelegerea situației, adică să înțelegi de ce ai nevoie și să poți să le spui și celorlalți. Să nu te aștepți doar la ei, să depună tot efortul, evident, totul pornește de la tine, corect? Clar. Comunicare. Și efectiv să spunem de ce avem nevoie, să spunem lucrurile de care nu avem nevoie. Uite, eu la ora de matematică funcționez așa, am aparatul ăsta, pot să mă evaluez așa sau așa. Și atunci profesorul își alege. Ex, excelent. Și nu în ultimul rând să te duci acolo cu o mentalitate de a te distra, nu? Că, până la urmă, orice copil când se duce la școală, mai degrabă vrea să se distreze decât să învețe. <laughs> și cred că e o mentalitate bună cu care să pornești la drum, că atunci atragi oamenii altfel când ești pus pe distracție și ai, ai un spirit jovial decât dacă ești panicat de toată lumea din jurul tău. 
Clar, asta ține de aspectul că trebuie să ne acceptăm problema de sănătate pe care o avem, să nu o considerăm ca pe un impediment și să fim ok, asta e viața, oricum dacă sunt trist lucrurile nu o să se schimbe, așa că hai să ne distrăm, inclusiv să facem glume pe uh, partea cu văzutul, astea sunt la ordinea zilei la mine în clasă. Colegii deja s-au obișnuit cu mine, nu mai am nicio treabă, dar mai intră profesori în clasă, fix în mijlocul unei glume de genul și fac o față din aceea de genul, acum vă, pe toți, vă dau pe toți afară cum faceți mișto de fata asta și colegii, doamna, calmați-vă, pentru că noi o cunoaștem pe Eli, noi ne-am obișnuit cu ea și ea cu noi și știm noi despre ce vorbim. Nu știți dumneavoastră, nu vă băgați în cine v-a întrebat pe matale, băi, domn profesor. Uh, super, super. Îmi, uh, îmi place cum gândiți amândoi și vă mulțumesc tare mult că ați fost uh, aici să lansăm un mesaj. Uh, acum, da, trebuie, trebuie să, să încheiem ediția de astăzi. Uh, în primul rând ați fost aici cu alături de Bogdan Suciu, care are și uh, podcastul Observatorul Nevăzătorilor. Îl găsiți pe Apple Podcast și puneți că o să ne dai și un Facebook la un moment dat pe care să... Să intrăm și să da. te urmărim. Păi și un Facebook și o să mă apară și acolo. Așa, îl găsiți pe Bogdan pe Facebook căutându-l Bogdan Suciu sau pe Apple Podcast cu Observatorul Nevăzătorilor. Cred că și pe Google, dacă intră deci chestia asta, o să te ducă da. către rezultat. Pe Elisabeta, desigur, pe Facebook e personal Elisabeta Plăiașu, în caz că mai aveți întrebări. Și acum, na, să vă rog pe amândoi să spuneți un cuvânt de, de încheiere pentru cei care ne ascultă. Gândul meu de final către ascultătorii noștri este că și noi suntem la fel ca și cei care văd și nevăzătorii sunt la fel ca și cei care văd și că prin comunicare și prin toate de respect față de, de cel de lângă noi vom putea depăși orice barieră și vom putea relaționa firesc și vom putea ajunge la aceleași rezultate împreună. Mulțumesc! Super, super, super. Super! Și noi îți mulțumim! Elisabeta, gânduri de final? Gândul meu pentru voi este să fiți mulțumiți cu ceea ce aveți în momentul actual, dar să nu înceteați niciodată să evoluați și să vă doriți mai mult. Să păstrați cumva o notă de echilibru și lucrurile să fie bine. Iar dacă o să întâlniți din întâmplare o persoană cu deficiențe pe undeva, pe stradă sau eu știu în ce altă locație, în cazul în care vă întrebați cum o să reacționeze dacă o să băgați în seamă, eu zic să încercați să o abordați ca să vă răspundeți și la întrebare. Dacă nu reușiți din prima, mai încercați și data viitoare, pentru că la fel am făcut și noi, nici noi nu am reușit să facem lucrurile din prima, la fel și noi am căzut, ne-am ridicat, am spus că nu mai luptăm, dar apoi am reluat continuitatea lucrurilor și așa am ajuns să realizăm lucruri cât de cât drăguțe. Da, până la urmă e o felie de plăcintă, o super mare viața asta și merită mușcată din fiecare felie. Eu am fost Valentin Andrie și încă o dată Bogdan Suciu, Elisabeta Plăiașu. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și dacă chiar ați rezistat până la final, vă spunem că ne puteți ajuta dând like, subscribe, desigur la canalul OneUp și la podcastul lui Bogdan Observatorul Nevăzătorilor, pentru că încercăm să lansăm un mesaj și credeți-mă, vreți să-l auziți. Cu siguranță ne găsiți pe Facebook, Instagram, linkuri în descriere și rest, toate cele bune. Vă mulțumim!